వాళ్ళ ఇల్లు ఎందుకు బాబు నేను వాళ్ళ మేనలు అండి కొన్నాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉందామని వచ్చాను సచ్చో బో నిన్న దేవుడు కూడా కాపాడలేడు అదిగో ఆ ఇల్లే ఆయన ఎవరండి పెద్ద ప్రొఫెసరా అంత సీరియస్ గా చదువుతున్నాడు కాదు ఆయనే మీ బావ టెన్త్ చదువుకుంటున్నాడు ఎవరు అరే నేను బావా ఆనందాన్ని ధ్వనించడం అంటే ఏంటి బావా నాటికి వినిపించావు అని అర్థం అది సరే గాని నన్నేంటి అప్పుడు నలిపేట నలిపేస్తున్నావు అపార్థం చేసుకో బావా దీన్ని అప్పుడలా నడిపేయడం అంట అభిమానం అంటారు మీ అభిమానం ఈ రేంజ్ లో ఉంటుందా హోరి నాయుడు అది సరే గాని ఇంట్లో కరెంట్ ఉంది కదా నువ్వేంటి ఇలా కరెంటు స్తంభం కింద కూర్చుని చదువుకుంటున్నావు ఈ లోకమందు పెద్దవారందరూ వీధి దీపముల కింద చదువుకుని గొప్పవారైతే నేను నా కుటుంబ కష్టములు పోగొట్టుకున్నట్టు వారికి మళ్ళీ వీధి దీపముల కింద చదువుకొంచుంటే సారీ నన్ను అపార్థం చేసుకోలేదు నా టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షలు దగ్గర పడిపోయినాయి నేను చదువుకోవాల్సిన బోల్డ్ ఉండిపోయింది నీ కోసం లోపల అమ్మ కారు నాన్న కారు నౌకర్ రంగయ్య ఎదురు చూస్తున్నారు వెళ్ళి ఎంట్రీలో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇంత స్ట్రోక్ ఇస్తే ఇంకా ఇంట్లోకి వెళ్తే నా పరిస్థితి మన్ని పూలవానా మన్ని పూలవానా మన్ని పూలవానా జల్లుల్లోనా తడిసిన ఆనందానా అలికెను నేను నేనే గాని ఈ వాట్ వేసుకోవడం ఏంటో బాబు అనుభూతి బాబు గారు అనుభూతి గుండె లోతుల్లోంచి పొంగి పొర్లే అనురాగం అదు రాగం లేదు అవకాయ పట్టలేదు మొదలరా ఈ ఎముకలు విరిగిపోతున్నాయి ఎముకలు విరిగిపోతే మళ్లీ అతుక్కుంటాయి ఈ ఎమోషన్లు ప్రమోషన్ లాంటివి ఓ పట్టాను రావు వస్తే ఆపలేము నేను మావయ్య ఆనందాన్ని ఇప్పటికే ఇద్దరు నన్ను నలిపి వంట చేశారు తప్పు బాబు తప్పు అయ్యే గారి ఆప్యాయతని ఆదరణి ఆస్వాదించు బాబు నేను ఇంతలేనయ్యా తప్పు బాబు రా బాబు వచ్చు ఏమిటి స్వామి చూసావా ఎవరు వచ్చారు చూడు ఆనందం బాబు నువ్వు కూడా నన్ను ఎవరు అభిమానం వస్తే వాటేసుకోవడం ఆగ్రహం వస్తే కాటేయడం మా వంశాచారం బాబు పార్వతి రాక రాక నా మేనల్లుడు వచ్చాడు మా అందరికి పంచభక్ష ప్రమాణాలతో విందు భోజనం ఏర్పడతాయి రాజీ రాజేశ్వరి వస్తున్నానండి వచ్చిందేవి ఏమిటండి నేను శిరీష్ గారు బంగ్లా పెడుతున్నాను నేను వెళ్ళిన పని సక్సెస్ అవ్వాలంటే నువ్వు ఎదురు రావాలి వెళ్ళి వచ్చే 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 అలాగే వచ్చేస్తున్నాను వచ్చేనాండి మీకు ఈ నమ్మకాలు కూడా ఉన్నాయా అనుకుంటాం గాని ఈ నమ్మకాలు సెంటిమెంట్లు మనిషిని స్టడీగా నిలబడతాయి అయితే క్షేమంగా వెళ్ళి క్షేమంగా తిరిగి రండి అదేంటే క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా తిరిగి రండి అనాలి కదా మీరు క్షేమంగా రావడమే నాకు లాభంగా వచ్చినట్టు మీ శిరీష దృష్టిలో పడితే మన జాతకాలే మారిపోతాయి మొత్తం అంతా లాభమే బాబాయ్ కూర్చోండి రవి మనసులో ఉన్న మాట ఏదైనా సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పడం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు లైక్ చేసినా డిస్లైక్ చేసినా నిర్మోహమాటంగా చెప్పేస్తాను నేను అలా చెప్పలేను ఐ లైక్ ఇట్ మీరు గనక నేను కూడా అంతే అనుంటే లైక్ చేసేదాన్ని కాదు అందరూ నా వంద కోట్ల ఆస్తిని చూసి నేనేం మాట్లాడినా దాని కోరస్ పాడతారు ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ యు నో వంతే నా కాలేజ్ డ్రెస్ లో కూడా నన్నంతా నడిచొస్తున్న డబ్బును చూసినట్టు చూసేవారు బిజినెస్ లోకి దిగాక మై గాడ్ అతి వినయాలు 
దొంగ నమస్కారాలు హెల్ నా లైఫ్ లో నాతో ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడింది మీరొక్కరే బై బాయ్ మీరు ఎందుకు వచ్చారు మీ కంపెనీ డీలర్షిప్ కోసం నో మీకు డీలర్షిప్ ఇవ్వను పార్ట్నర్షిప్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ సంగతి మా బాసు తెలిసినట్టు గుండె ఆగిపోతుంది నేను పార్ట్నర్షిప్ ఇస్తానంటుంది బిజినెస్ లో కాదు మరి లైఫ్ లో అర్థం అవుతున్నట్లే ఉంది కానీ ఏమీ అర్థం అవట్లేదు మీ స్మైల్ మీ స్మార్ట్నెస్ ఆడపిల్లల్ని కలవరపరుస్తాయి అరే అచ్చ మావిడి కూడా ఇదే మాట అంటుంది అంటే మీకు మ్యారేజ్ అయిపోయిందా అవును మ్యారేజ్ అవుతుంది బ్యాడ్ లక్ ఎలా అవుతుంది మీకు కాదు నా బ్యాడ్ లక్ మీకు మ్యారేజ్ కాకుండా ఉంటే నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకునేదాన్ని సిరేష్ నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే వంద కోట్లు ఆస్తి వస్తుంది అరే రే పెళ్లి అయిపోయిందని అవసరంగా కమిట్ అయిపోయాను ఇప్పుడు ఎలా నాకు పెళ్లి అయింది కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల మావిడికి విడాకులు ఇచ్చేశాను అవును పెళ్లి అయిన వెంటనే విడాకులు ఇచ్చేశాను ఐ లైక్ యువర్ ఫ్రాంక్నెస్ నేను మిమ్మల్ని తెరిచూపులోనే లవ్ చేశాను పెళ్లి అయిందని చెప్పగానే నా ప్రేమ ఫెయిల్ అయింది అనుకున్నాను అయితే నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి మీకేం అభ్యంతరం లేదుగా అభ్యంతరం ఏముంది అందులోనూ మా ఆవిడకి విడాకులు కూడా ఇచ్చేసానుగా లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్ మీరంతా చాలా కాలం నుంచి నేనెవరిని పెళ్లి చేసుకుంటానా నా వంద కోట్ల ఆస్తి ఎవరికి దక్కుతుందా అని ఎదురు చూస్తున్నారని నాకు తెలుసు నావ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్ మై వుడ్ బి హస్బెండ్ మిస్టర్ రవి కుమార్ నేను మా ఆవిడకి అర్జెంట్ గా విడకలు ఇవ్వాలి పాయింట్ నెంబర్ వన్ మీ ఆవిడ శీలం మంచిది కాదా చచ్చా మా ఆవిడ బంగారం ఆ మాట నోటి కళ్ళు పోతాయి ఓ పాయింట్ నెంబర్ టూ పోని ఆవిడకి మందులు గులొంగని జబ్బు ఏమైనా ఉందా అటువంటిది ఏమీ లేదు చాలా పుష్టిగా ఉంటుంది అంత మంచి భార్యకి విడాకులు ఇస్తారంటున్నావు నీకేం పోయే కాలం వచ్చింది పోయే కాలం కాదండి కోట్ల కోట్లు కలిసి వచ్చే కాలం వచ్చింది అంటే డబ్బు కోసం భార్యకి విడాకులు ఇస్తావా అనుకుంటాం గాని ఎవరు భార్య ఎవరు భర్త అంత భ్రమ మ్యారేజ్ అనేది కాంట్రాక్ట్ ఆడది కట్నం ఇవ్వాలి మగాడు ఆడదాన్ని పోషించాలి చాలా మంది తెలివి తక్కువ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ విషయం మర్చిపోయి సెంటిమెంట్ లో పడిపోతారు మనవా టైప్ కాదు నువ్వు ఏ టైప్ అయినా ఇండియన్ పేనల్ కోడ్ లో ఏ సెక్షన్ ప్రకారం చూసినా సరే నీ వైఫ్ తో విడాకులు ఇప్పించడం అనేది కుదరదు అమ్మో అంత మాట అనుకోండి మా ఆవిడకి విడాకులు ఇచ్చేసానని ఆల్రెడీ కమిట్ అయిపోయాను ఎలాగైనా విడాకులు ఇప్పించాలి మ్యూచువల్ కన్సెంట్ తో అయితే విడాకులు పొందవచ్చు అంటే మేమిద్దరం విడిపోవాలనుకుంటున్నాం అని మీ ఇద్దరు సంతకాలు పెడితే విడాకులు మంజూరు అవుతాయి అదెంత పనండి మా ఆవిడ చిటికి ఒప్పిస్తాను సరే అయితే ఈ వకాలత మీద సంతకం పెట్టు మీ ఆవిడకి విడాకులు నోటీస్ పంపిస్తాను అనుకుంటాం గానీ అనుకున్నంత తెలియ కాదు దీన్ని విడగొట్టడమే ఎంత కష్టమైతే ఇక పిల్లని వదిలించుకోవడం ఎంత కష్టమో కష్టమైన తప్పదు అమ్ము చెప్పండి నేను ఇలా వెళ్ళానా నువ్వు నాకు ఇలా ఎదురొచ్చావు ఆ తర్వాత ఏమైంది నేను లోపలికి వెళ్ళిపోయాను మీరు బయటకు వెళ్ళిపోయారు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళిపోయా నేను బయటకు వెళ్ళిపోయాను కాస్త అర్థం అయ్యేటట్టు చెప్పండి అబ్బో అదంత పెద్ద కథ గాని అసలు అంత పెద్ద కథ అయితే నేను లోపలికి వెళ్ళి టిఫిన్ తెస్తాను తాపిగా తింటూ చెప్తారు గాని ఇటు చూస్తే పెళ్ళవని పడే కళ్ళం అటు చూస్తే కోట్లు కోట్ల ఆస్తి ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో ఏంటో వాట్ క్రిటికల్ పొజిషన్ హ్యాండిల్ విత్ కేర్ ఏమిటండి మీలో మీరే మాట్లాడుకుంటున్నారు హ్యాండిల్ విత్ కేర్ అంత నువ్వెదు రావడం వల్లే సర్లేండి టిఫిన్ తినండి ఇప్పుడు చెప్పండి నేను ఎదురు రావడం వల్ల ఏం జరిగింది 
పాప ఆ శిరీష కోట్లు ఉండేవా లాభం దేశ దేశాలు గాలించిన సరైన మొగుడు దొరకలేదంట నన్ను చూడగానే జన్మ జన్మల నుంచి నేనే తన మొగుళ్ళు అనిపించానట ఈ జన్మలో మళ్లీ నేను కనిపించినందుకు సంతోషంతో ఎగిరి గంతేసింది నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానంది వంద కోట్లు పిల్ల సెలెక్ట్ చేసుకోబోయే మొగుడిని ముందే నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకుని కట్టేసుకున్నావంటే ఈ సెలెక్షన్ ఎంత గొప్పతో అర్థమైపోయింది అందుకే నాకు పెళ్ళా ఉందని తెలిస్తే ఫీల్ అయిపోతుందని నీకు విడాకులు ఇచ్చేసానని అబద్ధం చెప్పా అంతే నన్ను పెళ్లి చేసుకుని తన వంద కోట్లు ఆస్తి నాకు ఇస్తానంది అంటే ఏంటన్నమాట ఇప్పుడు నువ్వు నాకు విడాకులు ఇవ్వాలి అబ్బా అంతా నువ్వే దూరం రావడం వల్లే ఇంత సీరియస్ మ్యాటర్ ని ఇలా కామెడీ టైప్ లో డీల్ చేయకూడదు అనుకుంటా ఏని చెప్పాల్సింది అంతా చెప్పేశాగా కాబట్టి కన్వీ చేసుకోవటమే మిగిలింది నోరేనా అసలు ఇది నోరేనా అని అసలు ఆ నోటికి బుద్ధుందా దేశంలో మొగుళ్ళందరూ వాళ్ళ పెళ్ళాన్ని ఇలాగే ఏడిపిస్తున్నారా అని పెళ్ళాన్ని ఏడిపించడం అంటే వెనక నుంచి చటక్కుర కళ్ళు మూసి ఎవరో చెప్పుకునేదాకా చెప్పకుండా ఏడిపించడం చూసాం తల నొప్పిగా ఉందని మొగుడు విలవిల్లాడిపోతుంటే పెళ్ళ గాబరాగా దగ్గరికి వస్తే గబుక్కర కావలించుకుని పుత్తినే నిన్ను ఏడిపించానుకోయి అని పెళ్ళ కళ్ళని ఏడుతోడటం చూసాం అవి అవి సర్సాలంటే విడాకరిస్తానడం ఇదే సర్సో సరసు మంటినట్టుంది దోసకాయ పచ్చడి కలపరే ఇష్టం కదా మిక్సీలు వేస్తే రుచి రాదని జబ్బలు నొప్పెట్టేటట్టు రోడ్లో వేసి నూరాను కాసింత కండ పుష్టి కుండి గట్టి ఉండడం వల్ల అంత మాట అన్నా నేను తట్టుకున్నాను గాని అదే ఏ అసలాటకు మనిషి అయితే పుడుక్కుని గుడ్డు పైన చచ్చుండేది పోస్తా పోయికి చస్తానా ఎక్కడా ఎక్కడ తెలుసు నాకు తెలుసు వేడి చేసి పైచి పుట్టి వికారు వచ్చి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు వస్తున్నాయి నోటికి మజ్జిగ తాటో శ్రేష్టం రాజేశ్వరి గారు నేనే ఇక్కడ సంతకం పెట్టనమ్మా ఏంటిది ఇది కోర్టు నోటీస్ అమ్మా నోటీసా వంద కోట్లు వస్తాయి వంద కోట్ల కోసం నా గొంతు 
పూర్తిగా వినకుండా అవసరంగా మాట్లాడతావేంటి చూస్తూ చూస్తూ వంద కోట్లు ఎలా వదులుకుంటావో చెప్పు నీకు విడాకులు ఇచ్చేసానని సిరీస్ తప్పదని చెప్పాను నీకు విడాకులు ఇచ్చినా నువ్వేనా ఆసరైన వారివి అంటే విడాకులు ఇచ్చినా నాతో కాపురం చేస్తానంటారా అవును అంటే నన్ను ఉంచుకుంటారా ఏం మాట్లాడి అంతే కదండి విడాకులు ఇచ్చాక నేను మీ భార్య ఎలా అవుతాను ఉప్పటికత్తలే అవుతాను నువ్వు ఎలా అనుకున్నా సరే నాకు విడాకులు ఇస్తే చాలు సుమంగలుగా చాలా నా చస్తాను గాని విడాకులు మాత్రం ఇవ్వను అబ్బాబా అంత ముండితేనే ఇంకే వంద కోట్లు మిస్ అయిపోతాయి మీ కోట్లు కన్నా నాకు నా కాపురమే ముఖ్యమండి నువ్వు నాకు విడాకులు ఇవ్వకపోతే నేను నీకు దక్కను విడాకులు ఇచ్చినా మీరు నాకు దక్కను అందుకే విడాకులు ఇవ్వకుండా మిమ్మల్ని ఎలా దక్కించుకోవాలో నాకు తెలుసు ఏం చేస్తావే ఆ సిరీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి నిజం చెప్తాను ఆగో నిన్నే ఆగో నిజం చెప్పేస్తే ఆ సిరీస్ నన్ను అసహించుకుంటదే నాకు కావాల్సింది అదే అదే కనుక జరిగితే నేను ఊరేసి చేస్తాను వద్దండి అంత మాట అనుకండి నేను సిరీస్ దగ్గరికి వెళ్ళను పాపిష్టి డబ్బు కోసం పచ్చల సంసారాన్ని పాడు చేసుకోకండి పవిత్రమైన బంధాన్ని వదులుకోకండి నిజంగా నా మీద నీకు ప్రేమ ఉందా ఉందో లేదో మీకు తెలియదా అయితే విడాకులకు ఒప్పుకో ఒప్పుకోను నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఒప్పుకోవే నా గొంతు పిసికి చెప్పలే నేను ఒప్పుకోను నిన్ను నన్ను కొట్టండి నరకండి చెప్పండి నేను మాత్రం ఒప్పుకోను పిచ్చెక్కిస్తున్నావే వంద కోట్లు హండ్రెడ్ కోర్స్ వచ్చే రాక్షసి మీ బాబు ఇచ్చిన డబ్బు వడ్డీ సహా నీ మహాన్ కొడతానే ఒప్పుకోవే ఆ మాట తప్ప ఏ మాట అయినా వింటాను నా మాట వెలిగిపోతే నా ఇంట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అవుట్ కెడ్ అవుట్ ఏమిటిచ్చుకునేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేందుకేంద